சருகுகள் நேயர்களுக்கு வணக்கம் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த தானம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த தா அதுதான் அன்னதானம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்காபியனுலகம் வானம் வழங்காதேன் என்று தானத்தின் மேன்மையை பற்றி வள்ளுவர் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறார் பொதுவாக தானம் மூன்று வகைப்படும் அவை தலைப்படு தானம் இடைப்படு தானம் கடைப்படு தானம் மேலும் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் கொடுக்கப்படுபவையாக நாற்பத்தி ரெண்டு வகையான தானங்கள் உண்டு அனைத்து தானங்களையும் விட உயர்ந்ததாகவும் சிறப்பானதாகவும் போற்றப்படுகிறது அன்னதானம் மட்டுமே தானத்தில் மற்ற தானங்களை விட அன்னதானத்துக்கு மட்டுமே தனிச்சிறப்பு எந்த ஒரு பொருளையும் மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்யும் போது பெறுபவர்களுக்கு மன நிறைவு இருக்கவே இருக்காது இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்றே சொல்வார்கள் ஆனால் போதும் என்ற மன நிறைவை பெறுபவருக்கு தரும் தானம் அன்னதானம் மட்டுமே அன்னதானத்தின் சிறப்பை கர்ணன் உணர்ந்த மகாபாரத கதையை பற்றி தற்பொழுது பார்ப்போம் மகாபாரதத்தில் கௌரவர்களுடன் இருந்த பொழுது அனைவராலும் விரும்பப்படுவனாக திகழ்ந்தவன் கர்ணன் அதற்காக அதற்கு காரணம் அவன் செய்த தான தர்மம் யார் என்ன கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லாதவன் இப்போதும் நாம் கொடையின் சிறப்பை பற்றி கூறும்போது கர்ணனை தான் குறிப்பிடுகிறோம் அந்த அளவுக்கு தானம் செய்வதில் சிறந்து விளங்கியவன் கர்ணன் மகாபாரத போரில் முடி மடிந்த கர்ணன் நேராக சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறான் அங்கே அவனுக்கு அனைத்து விதமான வசதிகளும் கிடைக்கின்றன ஆனால் பசி மட்டும் வாட்டி எடுக்கின்றது சொர்க்கத்தில் பசியை எடுக்காது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நமக்கு மட்டும் பசி வாட்டி எடுக்கிறதே என்று சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும்போது நாரத மகரிஷி அங்கே தோன்றுகிறார் சரி தன் சந்தேகத்தை நாரதிடம் கேட்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறான் கர்ணன் நாரதரி சொர்க்கத்தில் பசி என் பசி போன்ற உணர்வுகள் தோன்றாது என்று கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் எனக்கு மட்டும் பசி வாட்டி எடுக்கிறதே ஏன் என்று கேட்கிறான் அதற்கு நாரதர் உன் பசி போக ஒரு வழி இருக்கிறது உன் ஆள் காட்டி விரலை உன் வாயில் வைத்துக்கொள் உனக்கு பசிக்காது என்கிறார் அதன்படி கர்ணன் தான் ஆள்காட்டி விரலை வாயில் வைத்ததும் பசி நீங்கி விடுகிறது ஆனால் விரலை எடுத்தால் மீண்டும் பசி வந்து வாட்டுகிறது அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள மீண்டும் நாரத மகரிஷி நாரத மகரிஷியை நினைக்கிறான் நாரத மகரிஷியும் கர்ணனுக்கு எதிரில் தோன்றுகிறார் அவரிடம் நாரதரை நீங்கள் சொன்னது போல என் ஆள் காட்டி விரலை வாயினுள் வைக்கும் போது எனக்கு பசி அடங்கி விடுகிறது ஆனால் என் விரலை வாயிலிருந்து எடுத்து விட்டால் எனக்கு மீண்டும் பசிக்கிறதே என்ன காரணமாக இருக்கும் என்றான் வருத்தத்தோடு நாரதர் கர்ணா உன் வாழ்க்கையில் அத்தனை தானங்களையும் செய்த நீ அன்னதானத்தை மட்டும் செய்ததில்லை அதனால்தான் இங்கே உனக்கு பசி ஏற்படுகிறது ஆனால் ஒரே ஒரு முறை அன்னச்சத்திரம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்ட ஒருவருக்கு உன் ஆள்காட்டி விரலால் வழிகாட்டியுள்ளாய் அதனால் உன் ஆட்கா ஆள்காட்டி விரல் மட்டுமே அன்னதான பலனை பெற்றது என்கிறார் அன்னதானத்துக்கு வழிதான் காட்டினோம் அதற்கு அதற்கே இவ்வளவு புண்ணியம் என்றால் அன்னதானம் எவ் எவ்வளவு பு உன்னதமானது என்பதை உணர்ந்தான் கண்ணன் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டும் அப்போது தானத்தில் சிறந்த அன்னதானத்தை அளப்பரிய வகையில் செய்ய வேண்டும் என்று பரம்பொருள் பரம்பொருளிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றான் அன்னதானத்தின் மேன்மைகள் அன்னதானம் செய்பவரை வெயில் வருத்தாது வறுமை ஒருபொழுதும் தீண்டாது இறையருள் எப்போதும் கிடைக்கும் மனதில் மகிழ்ச்சி நிலைக்கும் என்று வள்ளலார் கூறுகிறார் அன்னதானம் செய்பவர் மட்டுமல்லாமல் அவர் சந்ததியினரும் நன்மை தரக்கூடியது அன்னம் வழங்குபவர் சுகமாக வாழ்வார் என்று சாஸ்திரங்கள் அதன் சிறப்பை போட்டியுள்ளன உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று புறநானூறு அன்னதானத்தின் சிறப்பை போட்டுகிறது ஒருவர் செய்த அன்னதானத்தின் பலனானது பல பிறவைகள் அவரை காத்து நிற்கும் இவ்வாறாக அன்னதானத்தின் சிறப்பு மிக பெருமை பெற்றது அவ்வாறு அவ்வழியே நாம் அன்னதானத்தை மற்றவருக்கு செய்து நம் வாழ்வில் அளப்பரிய பயன்களை பெறுவோம் மீண்டும் ஒரு செய்திகளுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்